ఇప్పుడు ఇప్పుడు పర్లేదండి ఎందుకంటే బయటకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అదర్ స్టేట్ వెళ్ళారు అనుకోండి తెలుగు ఒకటే చదవరు ఒక తమిళనాడు కర్ణాటక వెళ్తారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ హిందీలో మాట్లాడతారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి నేషనల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ ఉంది హిందీ మాట్లాడితే ఎక్కడన్నా బతికి ఇచ్చా అని చెప్పేసి ఏది మన ఇండియా వాడికి పాపచ్చు అదర్ కంట్రీ జాబ్ వచ్చింది ఇంగ్లీష్ రాదు ఏం చేస్తారండి పిల్లలు అప్పుడు ఓకే ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టడం వల్ల చాలా మంచిది అది ఇప్పుడు పేద పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవాలి కాన్వెంట్లు చదవాలి అదే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టడం వల్ల చాలా మంచిది వాళ్ళకి ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది చాలా మంచి జరుగుతుంది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడతాం వల్ల చాలా మంచి జరుగుతుంది తెలుగుకి ఇబ్బంది ఉండదు కదా మన మదర్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు మనకి మా మన మాతృభాష తెలుగు తెలుగు ఇంట్లో అయితే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇబ్బంది ఏం లేదు లేదండి చదువుతున్నారండి కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఇంగ్లీష్ మీడియం కాన్వెంట్లో చదువుతుంది ఉన్నాం చూడండి వాళ్ళు మాత్రం తెలుగు రాయడం కానీ చదవడం కానీ రాదు తెలుగు మాట్లాడతాం వచ్చు ఇప్పుడు మీరు మీ మాతృభాష హిందీ అనుకోండి హిందీ రాయలేరు చదవలేరు హిందీ మాట్లాడగలరు అలాగే ఇది సేమ్ అంతే ఇంక అంతకుమించి ఏం లేదు ఇప్పుడు దాన్ని ట్యాలీ చేయడం అంటే కష్టం ఇప్పుడు ఈయన వచ్చిన తర్వాత వాదలు వచ్చిన పనులు లేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఇసుకలేక కార్మికులు చాలామంది ఇప్పుడు అది ప్రకృతి వైఫల్యం మనం ఏం చేయలేము అది ఇప్పుడు ఈయన ఇవ్వకపోతే మేము నువ్వు ఇవ్వాలి నేను తీసుకోవాలంటే అది ఇవ్వడానికైనా ఉండాలి కదా దాని గురించి ఇప్పుడు ఆయన ప్రభుత్వం ఏం ప్రభుత్వం ఇంచుమించుగా ఒకలాగా ఉంది ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలి నాకు తెలుగు కావాలి తెలుగు అనేది మాట్లాడడానికి సంబంధించింది ఇంగ్లీష్ అనేది ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్లలకు సంబంధించింది పాతికేళ్ల తర్వాత తెలుగు అనేది కనిపించకపోవచ్చు కూడా అది ధర్మంగా పోతా ఉంటుంది అది మనం దాని గురించి పట్టించుకోకూడదు ఇంగ్లీష్ వద్దు అనే హక్కు మాత్రం ఎవరికి లేదు ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీ కావాలి అది వస్తేనే పిల్లలకి అంతా బాగుంటుంది ఇప్పుడు వాట్సాప్ వాడాలన్నా యూట్యూబ్ వాడాలన్నా ఫేస్బుక్ వాడాలన్నా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లేని ఫోన్ ఏదైనా ఉందా తెలుగు అనేది మన పర్సనల్ లాంగ్వేజ్ అది కంపల్సరీ కావాలి మాతోనే అయిపోయింది తెలుగుతో మేము ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ చదవగలమా మాకు లేదు కాబట్టి మేము చదవలేకపోతున్నాం కంపల్సరీ అది కావాలి అది నా ఒపీనియన్ రెండు కంపల్సరీ ఉండాలి తెలుగుని తీసేయకూడదు తీసేయడం తప్పు తెలుగు కావాలి ఇంగ్లీషు కావాలి అంతే కదా ఇప్పుడు మేము తెలుగే చదువుకున్నాం మాకు ఇంగ్లీష్ అప్పుడు దొరకలేదు ఇప్పుడు పల్లెటూరు వెళ్ళాం అనుకోండి ఇంగ్లీష్ దొరుకుద్దా దొరకదు సిటీలో పట్టణాల్లో ఏ కాలేజీలో చూసినా స్కూళ్ళల్లో చూసినా అంగన్వాడీ స్కూళ్ళల్లో కూడా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ దొరుకుతుంది ఆల్రెడీ దాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయడంలో తప్పు లేదు నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్కి అదే అవసరం కానీ తెలుగు తీసేయడం తప్పు అది నా ఒపీనియన్ అతని పరిపాలన బాగుంది ఇసుక వల్ల చాలా చండాలంగా తయారైంది దాని మీద దృష్టి పెడితే బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఇంక వేరే రేమార్కులు చెప్పడానికి ఏమీ లేవు నాకైతే కనిపించలేదు వేరే వేరే వాళ్ళకి ఎవరైనా ఏమి కనిపించదో నాకు తెలియదు ఆటో వాళ్ళకి కూడా ఒక పదివేల రూపాయలు వేశారు అందరికీ రాకపోయినా కొందరికి వచ్చినా సంతోషంగానే ఉన్నారు అది ఇంగ్లీష్ మీడియం మారుస్తుంది అనేది అది ఈ టీచర్స్ కొన్ని యూనియన్స్ ఉన్నాయండి యూటీఎఫ్ అని ఎస్టీ అని వాళ్ళందరితో పెట్టి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి చేయాల్సిన సమస్య అది ఆయన ఒక్కడే నిర్ణయం తీసుకోవటానికి దీంట్లో ఇప్పుడు మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ వీళ్ళకి బేసిక్ నుంచి వీళ్ళకి తెలియదు మంచిదే కానీ ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ ప్రింటెడ్ చదవాలంటే పిల్లలు ఇబ్బంది పడి భయపడి మానేసే పరిస్థితి వస్తుంది మొత్తం మారిపోవాలి కదా దాని మీద ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు అసలే ఖజానా ఖాళీ ఈ ప్రింటెడ్కి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి డబ్బులు చెప్పండి మొత్తం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది దాని ఏంటంటే ఎల్కేజీ నుంచి తీసుకురండి ఇప్పుడు పంచాయతీల్లో గ్రామాల్లో ఏంటంటే స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఎల్కేజీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి జూన్లో అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి జూన్ నెలలో అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి ఓటో తరగతికి ఆ ఓటో తరగతి పోతే ఎల్కేజీ పెట్టి అక్కడి నుంచి ఎల్కేజీ నుంచి మార్చుకుంటే రండి ఇయర్ వేలుగా మార్చుకుంటే సక్సెస్ఫుల్ అది ఇలా ఇప్పుడు ఒకేసారి ప్రింట్ మార్చేసి రేపు జూన్ నుంచి ఆరో తరగతి వరకు మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం దీంట్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటే బీఈడీ టీచర్ చెప్పగలుగుతారు వాళ్ళు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ చెప్పగలుగుతారు మళ్ళీ డిఎడ్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వస్తారు ఏమంటారు అన్న మరి ఏదో ఉంది డిఎడ్ టీచర్స్ వాళ్ళు లక్షల్లో ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పలేరు సబ్జెక్ట్ ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో వాళ్ళు అసలు చెప్పలేరు చెప్పలేరు పిల్లలు ఒక వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో రేపు పొద్దున్న రాస్తారండి ఎగ్జామ్ ఇవాళ ఫిఫ్త్ క్లాస్ వాడు ఇంగ్లీష్లో చదువుకుని రాస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా పాస్ అవ్వరు వాళ్ళని ప్రమోట్ చేస్తాడా ఈయన ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది మరి సమస్య అవన్నీ ఎందుకంటే యూనియన్ నాయకులతో కూర్చొని టీచర్స్ వాళ్ళు మాట్లాడి చేయాల్సిన పని అది ఏదైనా ప్రభుత్వం వన్ సైడ్గా పోతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి